పిడ్జాదగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో మరి ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా జరుగుతుంది ప్రధానంగా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలు అభ్యర్థులు విజయం తమ తమకే కాలం దక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అధికార పార్టీని ప్రతిపక్ష పార్టీలని కాదని కూడా మరి పిడ్జాదగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ఇరవై ఆరో డివిజన్ లో మరి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగారు ఎన్ సుజన గారు మరి ప్రధానంగా ఇరవై ఆరో డివిజన్ లో ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి మరి ప్రజల స్పందన ఏ విధంగా ఉంది మరి గెలిపి విజయ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన సుజన గారు తీసుకుందాం మేడం ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే మీరు ఏ అధికార పార్టీని ప్రతిపక్ష పార్టీని కాదని మీరు ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా ఇరవై ఆరో డివిజన్ లో మీరు బరిలో దిగారు మరి మీకు ఏమిపిస్తుంది దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి ఇరవై ఆరో డివిజన్ లో ప్రజల స్పందన చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రాంతంలోనే పుట్టి పెరిగాను ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి సమస్య అది నా సమస్య ఎందుకంటే ప్రతి సమస్యని నేను కూడా ఫేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తున్నా ప్రతి సమస్య కోసం పరిష్కారం కోసం స్థానిక సమస్యలే కానీ అనేక సమస్యల పరిష్కారం కోసం నేను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాను అది మంచినీటి సమస్య ఇక్కడ చాలా ప్రధానంగా ఉంది ఆ మంచినీటి సమస్య కోసం మేము ఎన్నోసార్లు పోరాటం చేయడం జరిగింది మా ప్రాంతంలో కనీసం వాడు కునే నీళ్లు తాగడానికి కాకుండా వాడుకునే నీళ్లు కూడా లేని పరిస్థితి ఉంది మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఈరోజు నీళ్లు కూడా ఒక సరుకులో లాగా నెలవారీ బడ్జెట్ లో లాగే దాన్ని కూడా కొనుక్కునే పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే ఇక్కడ రోడ్లు కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి ఆ రోడ్డు కూడా ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం లేకుండా ముంపు ప్రాంతంలో వర్షం వస్తే మునిగిపోయితే ఎట్లుంటుందో ఆ రకంగా నీళ్లలో నిలబడి మునిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా పదివేల జనాభా ఉన్నప్పుడు వేసిన డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఈరోజు లక్ష జనాభా అప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ అన్ని సమస్యల పరిష్కారం కోసం నేను గతం నుంచి కూడా ఈ సమస్యల్ని చాలా వరకు నేను వీటి కోసం పోరాటం చేస్తూ తక్షణ పరిష్కారం అయ్యేలాగా చేస్తూ వస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా నాకే పట్టం కడతారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను మేడం మీరు ఎందుకు అధికార పార్టీని కాదని ప్రతిపక్ష పార్టీని కాదని మీరు ఇండిపెండెంట్ బరిలో దిగారు ఏంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ నేను చెప్పిన ప్రతి సమస్య కూడా అందరం ఫేస్ చేస్తుంది అంటే అధికార పార్టీ కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు కానీ ఎవరు కూడా ఇప్పటి వరకు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇవి చేయలేదు కాబట్టి ప్రశ్నించే గొంతుగా నాకు అవకాశం ఇవ్వాలి మొత్తం వాళ్ళే అయితే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఉండదు ఎవరో ఒకరు ఒక సమస్యని లేవనెత్తి ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం ఎవరైతే మాట్లాడతారో ఆ సమస్యకి ఒక ఇది ఉంటుంది మండలం మొత్తంలో కూడా ఆ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా రావడం జరిగింది మరి ప్రధానంగా ఇరవై ఆరు డివిజన్ అధికార పార్టీ వాళ్ళకి పట్టం కడితే ఏ సమస్య కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు లాలూచి వ్యవహారాలే లోపల ఉంటాయి కాబట్టి వ్యక్తి ఎదగడమే ఉంటది కాబట్టి ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి అయితే ప్రశ్నించగలదు మన సమస్య పరిష్కారం కాగలదు అని ఎక్కువ మంది చాలా కాలనీల సంక్షేమ సంఘాలు కానీ అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్స్ కానీ మొత్తం వాళ్ళందరి సలహాతో నేను ఈరోజు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ పోటీ చేయడం జరిగింది ఇంతకుముందు గతంలో మీరు ఏం చేశారు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి నా కుటుంబ నేపథ్యం కానీ నేను కానీ మొదటి నుంచి కూడా వామపక్ష భావజాలినే నే మేము మొదటి నుంచి ఆ రకమైన పోరుబాటలోనే మేము మా కుటుంబం అంతా ఉంది ఇప్పుడు కూడా నేను అదే పోరుబాటలో ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రజలందరూ ఆశీస్సు నాకు ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఇరవై రెండు డివిజన్లోకి వచ్చాక మీరు గెలవాలి కాబట్టి మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్తారు ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థికి మరి అది మరి అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీని కాదని కూడా మరి మీకే ఓటు వేయాలి మీరే కాపాడుగా గెలవాలి ఇక్కడ విజయం సాధించాలి ప్రజల సేవ చేయాలి అంటే వాళ్ళ మద్దతు అవసరం మరి అధికార పార్టీని ప్రతిపక్ష పార్టీని కాదని మీకే ఓటు ఎలా వేస్తారు ఎలా మద్దతు కూడగడుతున్నారు మీరు అధికార పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళకు వాళ్ళు పైన నాయకుడు ఏది చెప్తే దానికే తల ఉంచాలి ఇక్కడ మన సమస్యను వాళ్ళు ప్రశ్నించే ఇది ఉండదు కాబట్టి ఒక ప్రశ్నించే గొంతుగా నాకు అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పేసి నేను ప్రజల్ని కోరడం జరిగింది ప్రజలందరూ ఆ రకంగా నాకు అందరూ కూడా ఆశీస్సులు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మరి చివరిగా మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఓటర్లకు ఖచ్చితంగా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నన్ను నన్ను గెలిపించండి ఖచ్చితంగా మన వార్డు అభివృద్ధి కోసం నేను పాటుపడతాను ఏ సమస్యలు 
ఇంకోటే నేను పరిష్కరిస్తానన్నాను అది మంచినీటి సమస్య కానీ శంకర్ నగర్ చెరువులో డ్రైనేజ్ కలిపి చాలా అపరిశుభ్రంగా ఉండి దానివల్ల రోగాల బారిన కూడా పడుతున్నారు కాబట్టి చెరువుని శుద్ధీకరణ చేసి దాని చుట్టూ కూడా ఫెన్సింగ్ వేయించి ఖచ్చితంగా అదే మహిళలతోటి నేను వాకింగ్ ట్రాక్ వేపించి నడుస్తానని చెప్పేసి ఈ రకంగా అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రతి అంశంలో నేను ప్రజలకి వాగ్దానం చేస్తూ ఆ రకమైన అభివృద్ధికి నేను బాటలు వేస్తానని చెప్పేసి దానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కోరుకుంటున్నాను వారందరూ కూడా ఆ రకంగానే నాకు ఆశీర్వదిస్తున్నారు ప్రధానంగా అంగబలం లేదు మీకు అర్థబలం లేదు అంటే అధికార పార్టీగా ప్రతిపక్ష పార్టీ కాదు ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేస్తున్నారు ఏ బలంతో మీరు గెలుద్దాం అనుకుంటున్నాను మాకు అర్ధబలం లేకపోవచ్చు అంగబలం బలంగానే ఉందండి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అంతా నా అంగబలమే ఈ వార్డులో ప్రతి ఒక్క ఓటరు నా అంగబలంగానే నేను భావిస్తున్నాను ఆ అంగబలం ఆ ప్రజాబలంతో నేను ఖచ్చితంగా గెలుస్తాను ప్రధాన పోటీ ఎవరంటున్నాను ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు అంటే ఇక్కడ అన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి కానీ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నాకే ఎక్కువ ఆశీస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎవరు నాకు పోటీ కాదని మాత్రమే అనుకుంటున్నాను మరి డివిజన్లో మీరు కాబట్టి విజయం సాధిస్తే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు మీ ఏజెండా ఏంటి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇక్కడ చాలా నీటి సమస్య ఉంది ఫస్ట్ నీటి సమస్య మీద పోరాటం చేస్తాను అపార్ట్మెంట్లో ఆల్రెడీ మేము పైప్ లైన్లతో నీళ్లు కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త లైన్ వేస్తాను ఒక్కొక్క ఇంటికి యాభై వేలు అంటున్నారు ఖచ్చితంగా ఆ యాభై వేలు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏ పనులు అయితే కడుతున్నామో ఆ పనులకి మనము ఏ మౌలిక వసతులు కావాలని కోరుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ ఆ మౌలిక వసతులు వాళ్ళకి అందించేలా కృషి చేస్తాను అట్లాగే చెరువు సమస్య కానీ డ్వాక్రా మహిళలకు ఉపాధి కల్పించే విషయంలో కానీ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల విషయంలో పేదలకి అర్హులైన పేదలకి ఇప్పించడంలో కానీ ఖచ్చితంగా నా వంతు నేను కృషి చేస్తానని చెప్పేసి అవన్నీ వాళ్ళకి లభించేలాగా నేను నా కృషి ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను మరి విజయం సాధిస్తే ఒక ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలంటున్నారు మరి అయితే ఈసారి జరిగే మున్సిపల్ ఫిర్యాదు కూడా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో మరి ఇరవై ఆరు డివిజన్ పదాల తీర్పు ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం నమస్తే హలో ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ లిప్సిక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకతీయ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకతీయ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ నేను ఆర్జే కాజల్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకతీయ టీవీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాకతీయ టీవీలో సో డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కింద కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా మీరు నొక్కితే మీకు ఇన్స్టెంట్ గా అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి డూ సబ్స్క్రైబ్